ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் ஈரான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இஷ்யூ போகிறது ஆல்ரெடி தெரியும் நான் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் நான் மேலே ஐ பட்டனில் தரேன் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அதில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ டீஃபால்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் ஈரானுக்கும் யூஎஸ்க்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு அது என்னென்னா சுலைமணின்றவரை யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஈராக்கில் வச்சு விமானப்படை தாக்குதல் அதாவது வந்து ட்ரோன் மூலயமா தாக்கி சாவடிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஈரான் தரப்புலேருந்து கண்டனம் தெரிவிக்கிறாங்க அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரோன் தரப்புலேருந்து ட்ரோன் மூலயமா யுஎஸ் தாக்கியிருக்காங்க அந்த ட்ரோனில் வந்து யுஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட சிம்பிள் இருந்ததுனால ஸோ இதை யுஎஸ் தான் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈராக் தரப்புலேருந்து முடிவு பண்ண சாரி ஈரான் தரப்புலேருந்து முடிவு பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் ஈரான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எங்களோட பெரிய தலைவர் மேலே அதாவது இந்த வந்த நாட்டில் இருக்கிற ரெண்டாவது மிகப்பெரிய தலைவர் தான் அந்த சுலைமணின்றவர் அவரை நீங்கள் தாக்கிட்டீங்க ஸோ அதனால் கூடிய விரைவில் நாங்கள் பதில் தாக்குதல் நடத்துவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஈரான் கவர்மெண்ட் சொல்லிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவோட பிரசிடெண்ட் என்ன பண்ணுறாரு நீங்கள் தாக்குதல் நடத்துனீங்கன்னா உங்களோட ரீஜனல் சம்மந்தப்பட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்களை நாங்கள் ஆல்ரெடி மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் ஒரு சில வருஷமா அந்த இடங்களை வேவு பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள் ஈரானில் நாங்கள் அழிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு யுஎஸோட பிரசிடென்ட் வந்து தெ ஓப்பனாக வந்து ஒரு ட்விட்டரில் சொல்கிறாரு இது வந்து நடந்தது நேற்று நடந்தது ஸோ அதுக்கு வந்து ஈரான் தரப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது போல் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான விளைவுகளை அதிகமாக எதிர்பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் உங்கள் சைடில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரான் தரப்புலேருந்து சொல்லிடுறாங்க ஸோ இது ஒரு சைடு நடந்த விஷயம் நேற்று என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீரான் ஹேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வெப்சைட் அதாவது வந்து யுஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட் ஒருத்தவங்க ஹேக் பண்ணுறாங்க ஹேக் பண்ணிவிட்டு ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஹீரானோட அந்த வாங்கும்போது இருந்த ஒரு ஸ்டில்ல வந்து அந்த கவர்மெண்ட் வெப்சைட் யுஎஸ் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் அவங்க லான்ச் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் அது கீழவே பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட்டோட முகம் அதாவது வந்து ட்ரம்ப்போட முகத்தில் ஈரானோட கொடி வச்சு ஒரு கை குத்துறா மாதிரி ஒரு ஸ்டில்லையும் அதை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ உடனே வந்து யுஎஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸுமே ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் இன்னும் அதிகமான வெப்சைட்டை ஹேக் பண்ணதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் யுஎஸ் கவர்மெண்ட்லேருந்து கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் அது ஈரான் தரப்புலேருந்து அதாவது வந்து ஈரான் நாட்டுக்குள்ளே இருக்க சர்வர்லேருந்து பண்ணலை வேறு எங்கேயோ இருந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்ற விஷயத்த யுஎஸ் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக சொல்லிடுச்சு ஆனால் வந்து யுஎஸ் கவர்மெண்ட் அனுப்பின ட்ரோன் தான் சுலைமணியை சாவடிச்சுதுன்னு ஈரான் சைடில் சொல்கிறாங்க ஸோ ஈரான் தரப்புலேருந்து பண்ணது வந்து அஃபீஷியலாக அவங்க பண்ணாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் யுஎஸ் பண்ணது வந்து அஃபீஷியலாக இவங்க தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற எவிடன்ஸ் இருக்கு ஸோ இது ஒரு சைடு ஆல்மோஸ்ட் வந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா யுஎஸ் தரப்பில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கு ஏன்னா வந்து யுஎஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்தடுத்த விஷயங்களை தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ நாங்கள் உங்கள் மேலே போர் பண்ணுவோம் அப்படின்றத அவங்க வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தெளிவாக இருக்காங்க இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னா ஈரான் பக்கத்தில் இருக்க நாடு தான் ஈராக் ஈராக்கில் வந்து யுஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட நிறைய ஆர்மி படைகள் இருக்குது எப்படி ஈராக்கில் வந்து யுஎஸ் ஆர்மி படைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்ன நடந்த பிரச்சனை அதாவது வந்து ஈராக்கில் முன்ன நடைய நிறைய டெரரிஸ்ட் ப்ராப்ளம் நடக்கிறப்ப ஈராக் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா யுஎஸ் கவர்மெண்ட் கிட்ட இது மாதிரி உங்கள் சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும் எங்கள் கண்ட்ரியில் நிறைய ப்ராப்ளம் நடக்குது இது மாதிரி டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நடக்குது உங்கள் சைட்லேருந்து உங்கள் மிலிட்ரி ஃபோர்ஸை கொஞ்சம் கொடுத்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஈராக் கவர்மெண்ட் யுஎஸ்ஏ கிட்ட கேட்டதுனால யுஎஸ்ஏ அவங்களோட கொஞ்சம் ஆர்மி ஃபோர்ஸஸை ஈராக் உள்ள இறக்குறாங்க ஸோ அவங்க அப்போத்திக்கு வந்து அது சேஃபாக அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஈராக் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த இந்த ஈரான் பிரச்சனைக்கு அப்புறம் இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறாங்க யுஎஸ் கவர்மெண்ட் யுஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட ஆர்மி பவரை ஈராக்கில் இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இது மூலயமா தான் ஈராக்கில் இப்போது யுஎஸோட ஆர்மி வந்து அதிகப்படியாக கூச்சிட்ருக்காங்க இப்போ என்ன இஷ்யூ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈராக் வந்து நீங்கள் பண்ணது தப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா அது சுற்றி இருக்கிற கண்ட்ரி எல்லாமே ஈரான் சைடு சப்போர்ட்டாக தான் நிற்குது யாருமே ஆப்போசிட்டில் நிற்கல ஈராக் மட்டும் தான் யுஎஸ் கவர்மெண்ட்டோட ஆர்மியை உள்ளே வச்சுட்ருக்கு இப்போ ஒரு போர்னு வந்தால் ஈரான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே போய் யுஎஸில் இருக்கவங்கள அடிக்கணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ ஏன்னா
தெஹரன்ற இடத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தை இது இதுக்கப்புறம் நாங்க மறுக்க போறோம் இந்த ஒப்பந்தத்துல இருக்க மாதிரி நாங்க நடக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுனா ஈரான் வந்து அணுகுண்டு தயாரிக்கிற வேலையில நிறைய இறங்கத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குன்னு தெரியுது சோ அவங்க தயாரிச்சாங்க அப்படின்னா யுஎஸ்க்கு போடுறாங்களோ இல்லையோ முதல்ல ஈராக்கு போறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதுக்காண்டி பயந்துகிட்டு ஈராக்ல இருக்க தலைவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா உங்க மிலிட்ரிய உங்க கண்ட்ரி கூப்பிட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுஎஸ் கிட்ட சொல்றாங்க அப்ப யுஎஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்க அது போல கூப்பிட முடியாது அப்படின்றத திட்டவட்டமா சொல்றாங்க அதுக்கு வந்து அவங்க சொல்ற காரணம் என்னன்னா நாங்க உங்க நாட்டுல வந்து மிகப்பெரிய அளவு மிகப்பெரிய பொருள் அளவு செலவு பண்ணி நாங்க அங்க எங்களோட கமாண்டோஸ வச்சிருக்கோம் சோ நாங்க வந்து இங்க விமானப்படை அது எல்லாத்தையுமே நாங்க ஃபுல் ஃபிளெட்ஜா வந்து நாங்க புல்ஃபில் பண்ணிட்டோம் இதுக்காண்டி நாங்க நிறைய டாலர் செலவு பண்ணிருக்கோம் இப்ப எங்களால அவங்கள கூப்பிட முடியாது ஏன்னா நான் இந்த பிரச்சனையில நான் அவங்க எல்லா ஆர்மியும் திருப்பி கூப்பிட்டேன்னா எனக்கு ஃபுல்லாவே லாஸ் தான் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப்போ ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாரு இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஈராக் கேட்டதுக்காண்டி யுஎஸ் வந்து திருப்பி இது போல ஈராக் திருப்பி கேட்க கூடாதுன்றதுனால இப்ப யுஎஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிருக்குன்னா நீங்க திருப்பி இதையே பண்ணலாம் எங்க ஆர்மியை வெளியில அனுப்பலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நாங்க உங்க மேல பொருளாதார தடைய விதிப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிருக்க பொருளாதாரம் தடைய விரிச்சாங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப ஆல்ரெடி வந்து இப்ப ஏற்கனவே ரொம்ப பிரச்சனை ஓடிட்டு இருக்கு இன்னும் அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாவும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வரும் சோ அதனால ஈராக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ யுஎஸ்ஓட ஆர்மிய அங்கதான் வச்சிட்டு இருக்கணும் ஈரான் யுஎஸ் தாக்க நினைக்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால பக்கத்திலே இருக்கிறது யுஎஸ்ஓட ஆர்மி ஈராக்ல இருக்கு சோ அதை தான் தாக்க நினைப்பாங்க சோ ஈரானும் ஈராக்கும் கூடி சீக்கிரம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையை சந்திக்க போகுது அதுக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் காரணம் இல்ல யுஎஸ் காரணத்தினால யுஎஸ் நடுவுல வந்ததுனால ஈரான் வந்து ஈராக தாக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் இப்ப வரைக்கும் நிலைமை இருக்கு யுஎஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து எல்லாருமே இப்ப சுலைமான் வந்து எங்க கண்ட்ரிய எதிர்த்து நிறைய பிரச்சனை பண்றாரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால வந்து நாங்க சாகடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதே விஷயம் தான் சதா ஹூசைன் கிட்டயும் நடந்துச்சு சதா ஹூசைன் சாவடிக்கும் போது இதே தான் சொன்னாங்க அவர் பெரிய டெரரிஸ்ட் எங்க நாட்டை தாக்க போறாரு அப்படின்றதுனால சாகடிச்சாங்க அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு யாருக்கும் பிடிக்கல அப்படின்ற பட்சத்திலயும் அவர் வந்து டெரரிஸ்ட் மாதிரி தான் அனௌன்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுச்சாங்க சோ அதே விஷயம் தான் இங்க சுலைமணி விஷயத்துல நடந்திருக்கு இவரையும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து எங்க கண்ட்ரிய தாக்க போறாங்க அதனால தான் நாங்க முன்னாடியே தாக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இதுல வந்து அவங்க ரெண்டு நாடு கூட யுஎஸ்க்கும் ஈரானுக்கும் நடக்கிற பிரச்சனை இல்ல நடுவுல ஈராக்கியும் உள்ள இழுத்து விட்டாங்க இப்ப இந்த மூணு நாடுகளும் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் மாட்டிட்டு இருக்கு இந்த மூணு நாடுகளோட முடிவு வந்து ஒரு சைடு வச்சுப்போம் இதனால இந்தியாவுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்ப நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை வரும்னு பாத்தீங்கன்னா பேரல் விலை அதாவது வந்து ஆயிலோட பேரல் விலை கச்சா எண்ணெய் அவங்க கிட்ட தான் அதிகமா இருக்கு அது ரொம்ப வேகமா ஏற ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா போருன்ற வர பட்சத்துல அவங்க சைட்ல இருந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க சோ அதனால வந்து ரொம்ப பெரிய அளவுல கச்சா விலை என ஏறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அடுத்தது வந்து இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஈரானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா யுஎஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுமா ரெண்டுத்துக்குமே சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டாண்ட தான் நிக்குது யுஎஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாலும் ஈரான் சைட்ல இருந்து வர பிரச்சு கச்சா எண்ணெய் வந்து நம்மளுக்கு ரேட் ஏத்தி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா கொடுக்காமையும் விடலாம் சோ இதே வந்து நம்ம ஈரானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா யுஎஸ்ல இருக்க நம்ம மக்களை திருப்பி அனுப்புறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பும் இருக்கு ஸோ இது போல இஷ்யூலாம் இருக்கிறதுனால அந்த நாட்டுல இருந்து பணம் வந்து இந்த நாட்டுல வர்றது கம்மியாகும் அப்படின்ற மாதிரியும் நியூஸ்ல சொல்றாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இஷ்யூமே இருக்கு இந்தியாவுக்கு வரப்போற பிரச்சனைகள் இதனால இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இது எப்படி போதோ ஒரு சைட்ல வச்சுப்போம் ஏன்னா வந்து அவங்க மூணு பேர் சமாதானம் அவங்க ரெண்டு பேர் சமாதானம் ஆனா மட்டும் தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் ஆகும் ஸோ மற்ற எல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி மற்ற எல்லா கண்ட்ரியுமே ஓர்த்தல் நின்று வேடிக்கை தான் பார்க்க போகும் அதிகபட்சம் பார்ப்பாங்க ஏன்னா வந்து யாருமே முன்னாடி போக மாட்டாங்க ஏன்னா வந்து சைனா சரி எல்லாமே சப்போர்ட் பண்றேன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க எல்லா கவர்மெண்ட்டுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து இதை சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ண தான் பார்ப்பாங்க மேக்சிமம் எந்த கவர்மெண்ட்டுமே ஸ்டெயிட்டாக போய் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க கூட இருக்கேன் அப்படின்றத பட்சத்து தான் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம கவர்மெண்ட்டும் அதை தான் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கும் சேஃபு